സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാർ റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു അതേസമയം കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സത്യവാങ്മൂലം തയ്യാറായി വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോരില്ലെന്ന നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ ആയതിനാൽ കരാർ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിക്ക് കൈമാറണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വിവരങ്ങളുമായി സി എൻ പ്രകാശ് ചേരുകയാണ് പ്രകാശ് ഒടുവിൽ പ്രതിപക്ഷം നിയമവഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹർജിയിലൂടെ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാർ റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഹർജി മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിച്ച് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഈ ഹർജിയും പരിഗണിക്കാനാണ് സാധ്യത ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഹർജിയിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിടണം എന്ന ആവശ്യവും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഭാഗത്തുണ്ട് ഇതിനിടെ ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ ചോരുമോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടക്കം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലവും ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും ഓൺലൈനായ ഈ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുക സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നിന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വിവര ശേഖരണത്തിന് നിരവധിയായ ഐ ടി കമ്പനികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര വലിയ ഡേറ്റകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകളോട് വിയോജിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായ വിവര ശേഖരണമാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി എൻ പ്രകാശാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് സി എൻ പ്രകാശ് അറിയിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗർ വിവാദം രാഷ്ട്രീയമായി സജീവമാക്കിയ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാനും സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് എൻ കെ പ്രേംചന്ദ്രൻ എം പിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു അഴിവ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും അന്വേഷണത്തിന് സമിതി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും സ്പ്രിംഗ്ലർ ആരോപണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നാം പ്രതിയായ ഇടപാട് അന്വേഷിക്കാനും രേഖകൾ വിളിച്ചു വരുത്താനും റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാജീവ് സദാനന്ദന് എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് പി ടി തോമസ് ആർ സി സിയുടെ രേഖ കച്ചവടം നടത്തിയ ടാറ്റ ഹെൽത്ത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സിഇഒ അദ്ദേഹത്തെയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലറിന്റെ ഈ രേഖ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രേഖ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലാവലിനേക്കാൾ ശക്തമായ അഴിമതിയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ നാല് വർഷത്തെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണം രാഷ്ട്രാന്തര കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ആർ എസ് പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ കഴിയില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ എവിടെയാണ് മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ആരാ മുതലെടുക്കുന്നത് ആരാ ഇത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നത് കോവിഡിന്റെ മറവിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നിരിക്കുന്നത് വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് But right now,
आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हेरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल वो होगा और नॉन अवेलेबल होगा 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और एक साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है तीन महीने से पांच साल सजा हो सकती है अगर इस पर हमले हुए या कोई नुकसान किया और पचास से दो लाख रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है संदेश साफ है डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया यार राकेश चेरिया ने वरिष्ठ भाई राकेश इंदाना मार्टम बर्तान बोगंद ये भेदक दिगली भेदक दिगलूडे सरकार आरोग्य प्रवर्तकर के कुरचुगुड़ी सुरक्षिता Rinjita Covid Prodotil Mundanil Nilkunavana, Aroke Protaranal, Delhi Radakam, Rajat in the Vivabangalil, Doctor Markum Nails Markum, the Akra Mundai, Tamanat Radakam, Samarma, Sahaji Mundai, Pashatana, Kendra Mitteru, Bay the Ordinance Kundu and the Karanam, Nerthene, Doctor Maru open the Nails Marta Sangadim, Surekshaw or Pagam Navishipatun to Kendra the Samichirno, in the Jarna Kendra and the Sabayogamikarium, Vishnai Charche game. Adikraman Tarayanai, ordinance of Kunduri in Jedu, Pradanai, ordinance of Vivestay in the Ingriana, the Moon Masamudal, Anji Varshamar, Taravishiana, Vivestay, and the Doctor Maru and Aru Gipurta Akramikinavaka, Anju Masamudal, Shemikan Moon Masamudal, Anji Varshamar, Taravishiki, you see, and open the name, Anbadai do Mudal, Rand election over the Pidim, E. Ordinance of Vivestay under Gurdramai Kesil, Shiksha, R. Masamudal, Aid Varshamana. Pira or election model, Angelection by the period of Queen Jame, Matro Malay, the Jami Mila Bagupaikum, E. Akraman Arthur Chimotuga, Mupo the Usnul, Anvashan Burtiakanam, open the name, Uri Varsatru Literan Kesel, Vidi Paranam Nordeshan Gudi, Yordans Munote Vikino, Idin Purami Ai Pradama Unikan, the Aruka Protagra, Wahanangal open the name. Clinical Akarmiki Patal, Nilevile, Cambola, Vereode, Irati Duga, Iterm Akarmikal, Idakmanum, Iteratil, Ordinance Silva, Sayanunda, the item Dashtava, the Pariganaka, Yordinance, Marpochitiana, Sova, Yamim, Dashtava, the Angirik Nurgudi, either Nimu Maimarum, Rinjit. Yar Rageshana, Virangal Pangochera. Matrivarte Lake, Poyal, some stand at the Covid Hotspot to build a particular one Badu Stalangal Kudi Kutichertu, Nerateula, Anju Stalangal Uriwaki, Kanurlim, Palakatim, Nalavidam Stalangalum, Kolum Jilele, Kulatu Purimana, Hotspot to Glai, Prakabajada. Umesh Balagishan, Chedanu, Umesh Pudia Hotspot to Gul, some stanata, Ataratil Prakabajikinu, and Danu Samsakal. The level on Dirna, Hotspot to Gul, Anju Sadisha Tabangalai, Hotspot to Gil and Nadi Muruwaki, Thirundur and Jilele Malangide, Kasargo de Lele Pedirka. Kanur Jilele, Chokli, Kadirur, Kodikur Jilele, Nada, where I'm Ketis, Sadesh Savangaliana, Hotspot, but again in Uruaki, the E. Salangal, positive Gasilunda, Irina, Rogical, Rogam Beda Maya, or negative I.E. Sadir Zilana, and the Salangale, Hotspot, but again in Uruaki, the Nal, Pudi Kesical reported in the Edisana Zilana, Anjit of the Shemakam, one of the Savangale, Hotspot, but again Ulpert theatre, it would be some stand of the Ayatunur, Hotspot to the I. Pudu Ulpert the Hotspot to the Lil, Nala Nam Kanurum, Nale. Palakadam, Colin Jilil, Kurupuriman, Padana, Kanur Jilil, Palur Municipality, Murpilangada, Chapara Parba, Chapara Pada, Mugiri, any Padaja Samanangalam, Palakada, Kudalmandam, Vilavur, Pudusheri, Puduperiaram, any Padaja Sabangalamana, Pudia, Lipatigil, Ulpatigula, Veneta. Seri, Umesh. Kodikoda Medical College, House Surgeon Sikh, Praveshi Kanada, Randuburk, Covid positive, Strigirichu. Urbasam Badal Hill in the Vino de Atra Karina Tivarkana, Covid Strigiricha. Tabalik Samelam Karina, Madanga Kopamairu, your trainal Sanjericha, Vecta Maitu. Kodikoda Medical College, MBBS Portiaki, House Surgeon Sikh, Praveshi Kanada, Randuburkana, Covid Strigiricha. Delhile, Vino de Atra Karina, March Patombadana, your Kodikota theatre. The Bilik Samalatil Pangadu, Madangi Everum, your Sanjericha, Train Ludaidu. Kodiko Medical College, Covid Care Center, Renduberum, Eduber, Samipatori Vitilum, the Richana del Kadu Yedu. The Richana Kalia of Portiaki, Medical College, House Surgeon Seal, Provisicana Tiaporana, Iberode Sample, Parisho the Nakatuda. 
ഏഴുപേരുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിലാണ് രണ്ടുപേർക്ക് പോസിറ്റീവായത് അഞ്ചുപേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് ഹൌസ് സർജൻസിക്ക് പ്രവേശിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്ക്രീനിംഗ് സമയം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആറ് ഡോക്ടർമാരെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി രണ്ടുപേർക്ക് പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ഇരുപത്തിനാല് പേരെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി കുളത്തൂപ്പുഴ ആര്യങ്കാവ് തെന്മല പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുകയാണ് ആര്യങ്കാവിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പുളിയൻകുടിയിൽ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായതായാണ് സംശയം തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശിയിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരും പുളിയൻകുടിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ പങ്കെടുത്ത മരണാനന്തര ചടങ്ങിലാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവും എത്തിയത് ഇവിടെ നിന്ന് രോഗം പകർന്നുവെന്നാണ് സൂചന ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കാട്ടുപാതയിലൂടെ നടന്നും പച്ചക്കറി ലോറിയിലും ആംബുലൻസിലും കയറിയുമാണ് ഇയാൾ പുളിയൻകുടിയിൽ പോയതും തിരിച്ചെത്തിയതും പോയി വന്ന ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും സമീപത്തെ ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ കുളിച്ചു കടകളിൽ പോവുകയും നാട്ടുകാരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു യുവാവിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സഞ്ചാരപാത കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മുഴുവൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം സഞ്ചാരപാത സങ്കീർണമാണെന്നതാണ് അധികൃതരെ വലയ്ക്കുന്നത് നിലവിൽ പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിനാല് പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി അയാളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ പതിനാറ് പേരെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ പഞ്ചായത്തുമായിട്ടും പോലീസുകാരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ ഇവരെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഈ നിരോധനാജ്ഞ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളങ്ങനെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരെ ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ ആര്യങ്കാവ് തെന്മല എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുകയാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ള മേഖലയായതിനാൽ പലരും വനപാതകളിലൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വനം വകുപ്പ് ഈ വഴികളടച്ച് പരിശോധന കർശനമാക്കി രോഗം ബാധിച്ച ആറുപേരാണ് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം പത്തനംതിട്ടയിൽ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ചികിത്സയിലുള്ള അറുപത്തിരണ്ടുകാരിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഇരുപതാമത്തെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് നെഗറ്റീവായത് ഒരു ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ആശുപത്രി വിടാനാകൂ വിവരങ്ങളുമായി ടിറ്റോ തങ്കച്ചൻ ചേരുന്നു ടിറ്റോ ഇത് ആശ്വാസകരമാണ് ഈ വാർത്ത എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്താണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം രഞ്ജിത്ത് ഒരു ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് രോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദമായി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ അറുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ വടശ്ശേരിക്കര സ്വദേശിനി മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി മുതൽ തന്നെ ആശുപത്രിയിലാണ് കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇവർക്ക് ആണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള രോഗിയാണ് ഇവർക്കും ഇവരുടെ മകൾക്കും രോഗം പിടിച്ചിരുന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും രോഗം വന്ന് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തായാലും ഇവരുടെ തുടർച്ചയായ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടി ഇവർക്ക് പുതിയൊരു മരുന്ന് ഐവർ മെക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു മരുന്ന് രണ്ടിന്റെ ഡോസ് കൂടി നൽകിയിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്ന ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവരുടെ കേസ് സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് വിടാനായിരുന്നു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് പക്ഷെ ഇവർ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവരുടെ രോഗം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇവരുടെ വൈറൽ ലോഡ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇവരിൽ നിന്ന് രോഗം പകരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മുതൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച പോലീസ് ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി ഏതൊക്കെ കടകൾ തുറക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ പത്ത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത് അനാ
വളരെയധികം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ രീതിയിലുള്ളൊരു സമീപനമാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ആരും ലോക്ക്ഡൗൺ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം റോഡിലിറങ്ങുന്നതല്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇന്നും നിരത്തിലിറങ്ങി ആൾക്കൂട്ടം പുതിയതായി പത്തൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും ആളുകൾ മാസ്ക് പോലുമില്ലാതെ തെരുവിലിറങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടും കോട്ടയത്തും വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടായി കൊല്ലത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ അൻപത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം കുണ്ടമൻ കടവിൽ നിന്നും രാവിലെയുള്ള കാഴ്ചയാണിത് നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വാഹനങ്ങളിലെത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് പേർ വാഹനങ്ങളുടെ നില നീണ്ടതോടെ പോലീസും പ്രതിസന്ധിയിലായി ഹോട്ട്സ്പോട്ടായ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് ജില്ലയിൽ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത് മാസ്ക്കില്ലാത്തവരെ തിരിച്ചയച്ചു കൊച്ചിയിലെ കാഴ്ചയാണിത് നഗരത്തിലെ മിക്ക റോഡുകളിലും വൻ തിരക്കായിരുന്നു കോട്ടയത്തും കോഴിക്കോടും നിരവധി പേർ നിരത്തിലിറങ്ങി കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യക്കാരെ മാത്രമാണ് പോലീസ് പോകാൻ അനുവദിച്ചത് കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ അമ്പത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോഴിക്കോട് പോലീസ് പരിശോധന കൂടുതൽ കർശനമാക്കി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗി സന്ദർശിച്ച പാലക്കാട് കുഴൽമന്ദം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം അധികൃതർ അടച്ചു കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് കൊപ്പം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നടുവട്ടം ബ്രാഞ്ച് അടച്ചു ആലപ്പുഴ തൃശൂർ കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച നിരവധി പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു മലപ്പുറത്തും പോലീസ് കടുത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുന്ന മെയ് മൂന്ന് വരെ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടി തുടരാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം റിലയൻസ് ജിയോയിൽ വൻ നിക്ഷേപം നടത്തി ഫേസ്ബുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നടത്തിയത് കോവിഡ് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ലോകം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇത്രയും വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ജിയോയുടെ ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് വാങ്ങിയത് നിക്ഷേപം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കോടി രൂപ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി ഉടമയായി ഇതോടെ ഫേസ്ബുക്ക് മാറി ലോകത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനി മൈനോറിറ്റി സ്റ്റോക്കിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണ് ഇത് ജിയോയുടെ മൂല്യം നാല് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കോവിഡ് കാലത്ത് വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിക്കാനും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും ഈ സഹകരണം സഹായിക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു will accelerate india's digital economy to empower you to enable you and to enrich you our partnership will be a great catalyst to make india the world's leading digital society രാജ്യത്ത് ജിയോ കൊണ്ടുവന്ന ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം ആവേശകരമാണെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് സിഇഒ മാർക്ക് സക്രബർഗ് പ്രതികരിച്ചു കൂടുതൽ ആളുകളെ ജിയോയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പുതിയ സഹകരണം സഹായിക്കുമെന്നും സക്കർബർഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു which is why we are proud to be partnering with geo to help people and businesses in india create a lot of new opportunities and we're going to share more on this soon facebook ന്റെ മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പ് ആയ whatsapp ഉം റിലയൻസ് ജിയോ മാർട്ടും ചേർന്ന് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതോടെ ശക്തിപ്പെടുത്തും 400 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളാണ് whatsapp ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് 18 ശ്രീ സോണി മാത്യു സീനിയർ മാറ്റ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ സോണി മാത്യു ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനി മൈനോറിറ്റി സ്റ്റോക്കിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം അതാണ് ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ ഈ നിക്ഷേപത്തെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് ജിയോ ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായും ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡീൽസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിലയൻസ് മുകേഷ് അംബാനി തന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞിരുന്നു റിലയൻസ് ഒരു ഡെറ്റ് ഫ്രീ കമ്പനി ആവാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ് അതിന്റെ റോഡ് മാപ്പ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാർച്ച് ടു ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ നെറ്റ് ഡെറ്റ് ഫ്രീ കമ്പനി ആവും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അപ്പം അതിനോട് സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് നേരത്തെ
എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡീല് ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡീല് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഒരു ഡെറ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റസിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്ന് തന്നെ കരുതാം അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് റിലയൻസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഡെറ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റസ് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ വാട്സാപ്പ് വാട്സാപ്പിന് ഈയിടെയായിട്ടാണ് അതിനൊരു പേയ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ജിയോ മാർട്ട് റിലയൻസിന്റെ ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ജിയോ മാർട്ടും വാട്സാപ്പ് പേയ്മെന്റും തമ്മിലുള്ളൊരു എഗ്രിമെന്റ് ടു കണക്ട് ഈ ചെറു ചെറുകിട ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം പൊതുവെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റിലയൻസ് റിലയൻസിന് ഇതൊരു ഡെറ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റസിനോടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊമോഡിറ്റി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടിയാണിത് ഒന്ന് തുടരുക ദയവായി ശ്രീ കെ ജി നരേന്ദ്രനാഥും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഉള്ളത് ശ്രീ കെ നരേന്ദ്രനാഥ് കോവിഡ് കാലമാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തൊക്കെ വലിയ തകർച്ച അത്തരത്തിൽ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ നിക്ഷേപം നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ കാണണം ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ അത്തരത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങളെ ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ പരിഹരിക്കത്തക്ക വിധം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് നിക്ഷേപങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ വരത്തക്ക വിധം ഒക്കെ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ആ കോവിഡ് കാലത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം ഈ ഒരു ഡീല് കൊണ്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു വളരെ ടൈംലി ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉണർവ് എക്കണോമിക്ക് കൊടുക്കാൻ തക്ക സമയത്ത് വന്ന ഒരു ഡീൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം റിലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുവഴി ഈ ജിയോ മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് വഴി ഈ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മറ്റ് എല്ലാ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ചെറുകിട ഇന്ത്യയിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെ നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളെ എത്തിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അപ്പൊ ഇത് ബിഗ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആമസോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലെയുള്ള അവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും വെറുതെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അവരുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പാണ് ഫേസ്ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കും ഇപ്പം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കോടി ഇന്റർനെറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഇത് ആർ ജിയോയ്ക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കോടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് വേൾഡ് ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ക്ലാസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും ക്ലൗഡ് ആൻഡ് എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും ബിഗ് ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലൊക്കെ പോയി വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അവര് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന അമ്പ്രല ഫേമിന്റെ കീഴിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇത് ഈ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ആക്സസ് വാട്സപ്പ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിനുള്ള അനുമതിയും തേടിയ സാഹചര്യമുണ്ട് അതും വലിയൊരു മത്സരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റ് പേ ടി എം അടക്കമുള്ള കമ്പനികളുമായുള്ള മത്സരം ആ രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ മാറാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള മത്സരം അതായത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സിന് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചെറുകിട കച്ച കച്ചവടക്കാരെ അത് പ്രത്യേകിച്ചും റൂളിംഗ് ബി ജെ പി അലയൻസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വോട്ട് ബേസ് ആണ് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള അപ്പം ഈ റീറ്റെയിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ വലിയ പ്രഷർ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു
ഇതിപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ശരിക്കും ദ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് നമുക്ക് കുറെ കമ്പനീസ് ഇനി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഡിജിറ്റൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡീല് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും റിലയൻസിനാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിനാണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടുപേർക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീലാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടുപേർ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ബേസിന്റെ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും റിലയൻസിനും സെയിം വാട്സാപ്പ് യൂസേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഈ വാട്സാപ്പ് യൂസേഴ്സിന്റെ ത്രൂ അവർക്ക് ജിയോ മാർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഡിജിറ്റൽ യൂസേജ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത് രണ്ട് കമ്പനീസിനും അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ശരി നന്ദി ശ്രീ സോണി മാത്യു ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് നൽകാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പി ഫീഡിംഗ് ചാർജ് റിസ്ക് അലവൻസ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ തുക ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കത്ത് നൽകിയത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും ഫണ്ടിൽ നിന്നോ തുക വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ധനവകുപ്പ് എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി വി എസ് അനു ചേരുന്നു അനു എന്താണ് ഡി ജി പിയുടെ ആവശ്യം രഞ്ജിത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർക്ക് റിസ്ക് അലവൻസ് ഫീഡിംഗ് ചാർജ് എന്നിവയായി ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിക്കണം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ അലവൻസായി അനുവദിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ കത്തിൽ ധനവകുപ്പ് എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ തെരുവുകളിലും മറ്റു ഇടങ്ങളിലുമായി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ റിസ്ക് അലവൻസായും ഫീഡിംഗ് ചാർജായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഒരു ദിവസം എന്ന കണക്കിൽ അൻപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോലീസുകാർക്കായി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡി ജി പിയുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഇത് ഇത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ധനവകുപ്പിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ധനവകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാനും ഇപ്പൊ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ അടിയന്തരമായി പോലീസ് അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ സാധ്യം സർക്കാരിനെ പ്രത്യേകിച്ച് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കും ശരി അനുവാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം